स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी ठीक है जी स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी इसको कॉमनली न्यूमोकोकस भी कहते हैं ठीक है न्यूमोकोकस भी हम इसको कहते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस वेरेडॉन्स इनको हमेशा कंपैरिजन में ही पढ़ना होता है क्यों कंपैरिजन में पढ़ना है ये अभी हम आपको बताते हैं और बिकॉज बहुत हार्द स्ट्रेप्टोकोकाए तो दे आर कैटलेज नेगेटिव चूंकि जितने स्ट्रेप्टो को कहे हैं वो कैटलिस नेगेटिव होते हैं लेंस फील्ड क्लासिफिकेशन में नहीं होते ये दोनों के दोनों इसलिए कि इनमें सी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता ठीक है इन दोनों ये दोनों जो है ये अल्फा हिमोलिसिस करते हैं ठीक है ये हिमोलिटिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें आ जाते हैं ये दोनों के दोनों एल्फा हिमोलिसिस करते हैं ऑब्वियसली ब्लड एगार के ऊपर हिमोलिसिस ब्लड एगार पर ही देखेंगे ना ठीक है ये अल्फा हेमोलिटिक है ब्लड एगार के ऊपर इनके डिफरेंसेस आने चाहिए हमें ये पता होने चाहिए हमेशा ये प्रॉफ में बहुत आता है कि इन दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं इधर हम लिख लेते हैं अगर स्ट्रेप नमूनी ये हमने लिख लिया स्ट्रेप वेरेडॉन्स तो वेरेडॉन्स जो है ये हमें पता है कि ये नॉर्मल फ्लोरा है किधर का नॉर्मल फ्लोरा है जी ये पता होना चाहिए हमें ओरल कैविटी का ये हमारे मुँह के अंदर होते हैं नॉर्मल फ्लोरा होते हैं और अगर डेंटल केरीज जो होती है हमारे कोई भी दांतों जो ख़राब दांत है तो उनसे ब्लड में एक्सेस कर ले तो क्या करते हैं एंडो विरिडास ग्रुप का नाम है इनके इंडिविजुअल नाम जो है माइटन्स म्यूटन सिंगवंस इंटरमीडियस ये आप लोग बुक से सब देख लें ठीक है ये उसी तरह ही एंडोकारडाइटस करता है एज अ नॉर्मल फ्लोरा जब ब्लड में एक्सेस कर लेगा जिस तरह जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस है ये हमारी इधर स्किन के ऊपर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस जो है वो भी नॉर्मल फ्लोरा होते हैं और अगर ब्लड में एक्सेस करें तो एंडोकारडाइटस करते हैं जबकि जो स्ट्रेप नमूनी है ये पैथोजेनिक है ये ऑब्वियसली ये कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और ये हमारे इन्वायरमेंट से रेस्परेटरी रूट के थ्रू पेशेंट के अंदर डिजीज करेगा अच्छा यहाँ ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्ट्रेप नमूनी है इट इज बाइल सालुबल एम में एस में बाइल सालुबल एंड ऑप्टोजिन सेंसिटिव ठीक है जी ऑप्टोजिन सेंसिटिव ऑप्टोजिन एक एंटीबायोटिक होती है तो जो स्ट्रेप विरोडन्स है वो बाइल इन सालुबल और ऑप्टोजिन को रेजिस्टेंट तो ये तीन पॉइंट आपको एग्जाम में जब भी आए तो ये डिफरेंसेस में आने चाहिए ठीक है कि नॉर्मल फ्लोरा है ये पैथोजेनिक है स्ट्रेप नमूनी जो है इट इज बाइल सालुबल एंड ऑप्टोजिन सेंसिटिव और विरोडॉन्स जो है दे आर बाइल इन सालुबल एंड ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट अच्छा अब आता है कि जी स्ट्रेप नमूनी जो है ये डिजीजेज कौन कौन सी करता है तो इसका नाम ही बता रहा है कि सबसे पहले तो ये करता है नमूनिया कौन सा नमूनिया जो बिल्कुल एक टिपिकल लो बार नमूनिया ठीक है ये आपका यू होता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर तीनों साल टिपिकल लो बार नमूनिया करता है और लो बार नमूनिया एक वो वाला नमूनिया होता है जिसके टिपिकल से फीचर्स होते हैं ये अगर हमारा लंग है तो इसकी एक पूरी लोब की कंसॉलिडेशन भी हुई होती है और क्या हुई होती है कंसॉलिडेशन मेडिसिन के वार्ड के कभी चक्कर काटा करें ना तो वहाँ पे ये पेशेंट्स मिलते हैं उनकी हिस्ट्री से फिर आप सीखते हो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा ठीक है ये एक बड़ा फीचर होता है रस्टी स्पुटम पेशेंट का स्पुटम जो है वो रस्ट कलर का होता है उसमें रस्टी स्पुटम होता है करंट जेली स्पुटम होता है क्लेप्सियाला नमूनी में और रस्टी स्पुटम होता है हमारे टिपिकल लो बार नमूनिया दैट इज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकस नमूनी में ठीक है हाई ग्रेड फीवर होगा लंग में एप्सिस भी होते हैं पेशेंट ऑब्वियसली ये आई में होता है तो ये सब टिपिकल लो बार नमूनिया अच्छा ये सबको पता होता है कि न्यूमोकोकस जो है ये नमूनिया करता है और सब भूल जाते हैं कि ये मैनजाइटस भी करता है बड़ा कॉमन कॉज है ये मैनजाइटस का दो महीने के बच्चों की एज से लेके आगे 60 इयर्स तक जाके छोटे बच्चों में यंगस्टर्स में एजड लोगों में मोर देन 60 इयर्स की एज में सब में ये मैनजाइटस का बड़ा कॉमन कॉज है मैनजाइटस क्या होता है गर्दन तोड़ बुखार ठीक है सी एस एफ लेते हैं इसमें पे, पेशेंट का लंबर पंक्चर करके और उसका सारा जो है उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं ठीक है तो मैनजाइटस ये करता है अच्छा मैनजाइटस में इसमें बुक में एक बड़े प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ये होते हैं कि उन लोगों में छोटे बच्चों में मोर देन सिक्सटी ईयर्स के लोगों में अगर किसी में स्प्लिन नहीं है किसी पेशेंट की ठीक स्प्लिन उसकी निकल गई हुई है सिकल सेल के जैसे लोग होते हैं उनमें अगर किसी का कोई स्कल की इंजरीज है उनके क्रिब्री फॉर्म प्लेट में से अगर सी एस एफ लीक हो रहा है उन लोगों में ऑलरेडी किसी को कोई वायरल डिजीज़ है इन्फ्लुन्जा हुआ हुआ है तो उन लोगों में ये इसकी कुछ प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होती हैं कि इन लोगों में ज़रा स्ट्रेप नमूनी का मैनजाइटस ज़्यादा होता है ठीक है फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ओटाइटस मीडिया करता है जी ठीक है मिडल ईयर की इन्फेक्शन है ओटाइटस मीडिया तो ये इसका हमेशा क्या क्लिनिकल सिनेरी होगा कि एक पेशेंट है उसके पस इज कमिंग आउट फ्रॉम द मिडल ईयर तो उस पस का जो स्पेसिमन है वो पेशेंट का भेजेंगे लैब के लिए और नमूनिया में ऑब्वियसली ये जो स्पूटर है वो भेजेंगे 
ठीक है तो ये तीन सबसे बड़ी डिजीजेज जो स्टेप नमूनी करता है वो है नमोनिया मैनजाइटस और ओटाइटस मीडिया अच्छा पैथोजेनिस आती है प्रॉफ में लिखनी तो पैथोजेनिस में ऑब्वियस सबसे पहले विरोलेंस फैक्टर्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं विरोलेंस इज द अबिलिटी टू कॉज डिसीज विरोलेंस फैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं एक तो इसका जी कैप्सूल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर इसमें लिपोटिकोइक एसिड होता है ग्राम पॉजिटिव में हमें पता है एंडोटॉक्सिन नहीं होता लिपोटिकोइक एसिड जो का जो इफेक्ट है वो उतना ही विरोलेंट है जितना ग्राम नेगेटिव के एंडोटॉक्सिन का कैप्सूल लिपोटिकोइक एसिड फिर इसमें जी न्यूमो लाइसिन है सी सब्सटेंस भी होता है और आई प्रोटीएस आई जी प्रोटीएस उन अक्सर बैक्टीरिया में होता है जो मिकोजल सर्फेसिस के साथ अटैच करते हैं आई जी ए प्रोटीएस एच इन्फ्लुन्जा में भी है मैनिंगो कोकस में भी है गोनो कोकस में भी है स्क्रीटरी आई जी ए को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ठीक है तो ये इसके बेरोलेंस फैक्टर्स हैं ये पैथोजनीस आए तो उसमें हमें लिखने हुए आने चाहिए अच्छा इसकी अब लैब क्या है तो लैब में सबसे पहले पता है हमें ग्राम स्टेन पता होना चाहिए तो ये हैं जी ग्राम पॉजिटिव लेंसिड शेप्ड ये इस तरह की कुछ शक्ल होती है लेंसेट शेप ये यूँ करके लेंसेट वो वो यार फिजियोलॉजी की लैब्स हैं वो कान के अंदर करके वो खून निकाल के कुछ करते थे नेज़ा भी आगे से यूँ करके होता है आई थिंक सो ठीक है लेंसेट शेप डिप्लो को का ये इस फॉर्म में होते हैं बेशक दया ग्राम पॉजिटिव लेंसेट शेप डिप्लो को का ऑब्वियसली कैटलेज नेगेटिव है और ब्लड एगार के ऊपर ये एल्फा हेमोलिस शो करते हैं जी हम सबको पता है और आपका ये जनाब ऑब्वियसली बाइल सॉलोबल है और ऑप्टोजिन सेंसटिव है ये न्यूमोकोकस के बारे में इतनी बातें हैं तो हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए ठीक है और ये यहाँ पे एक और बात बतानी चाहिए कि ये जो डिजीज़ कर रहा है स्ट्रेप नमूनी ये मिलती जुलती डिजीज़ जो है ना ये एक बैक्टीरिया होता है हमारा हेमोफिलस इन्फ्लुन्जा हेमोफिलस इन्फ्लुन्जा एक बैक्टीरिया होता है ये ग्राम नेगेटिव कोको बेसलस होता है ठीक है ये मैं बता होना चाहिए ये ग्राम नेगेटिव कोको बेसलस होता है इसको ग्रोथ के लिए एक्स एंड वी फैक्टर्स चाहिए होते हैं ये एक्स और वी फैक्टर्स होते हैं चॉकलेट एगार में और चॉकलेट एगार क्या होता है कि ब्लड एगर की प्लेट को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक घंटे के लिए हीट कर लें हार्ड वाटर बात में तो वो चॉकलेट कलर का हो जाता है तो उसमें से एक्स इज़ द हीमन एंड वी इज़ आर द एन तो एक्स और वी फैक्टर्स रिलीज होते हैं वो चॉकलेट एगार में होता है अच्छा जो स्टेप नमूनी है ना ये ब्लड एगर पे भी ग्रो कर जाता है और ये भी चॉकलेट एगर पे बड़ा अच्छा ग्रो करता है ये भी चॉकलेट एगर पे बड़ा अच्छा ग्रो करता है और अगर कोई प्रॉफ में पूछे ना चॉकलेट एगार पे कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो मनिंगो कोकस भी करता है गोनो कोकस भी करता है स्ट्रेप्टो कोकस नमूनी करता है और एच इन्फ्लुन्जा करता है हिमो फिलिस हिमो फिलिस ही मीन्स ब्लड फाइलस मीन लाइकिंग एक्स और वी फैक्टर्स चाहिए हिमो फिलिस इन्फ्लुन्जा को ग्राम नेगेटिव कोको बेसलस है एक्स चॉकलेट एगार में उसे ये दोनों फैक्टर्स मिल जाते हैं ठीक है बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ एच इन्फ्लुन्जा की क्योंकि एच इन्फ्लुन्जा भी जो है ना ये भी नमूनिया करता है ठीक है जी ये भी मैनजाइटस करता है लेकिन ये मैनजाइटस एक बड़ी टिपिकल सी एज ग्रुप में करता है किस एज ग्रुप में करता है सिक्स मंथ से लेकर सिक्स ईयर्स इन में करता है सिर्फ इन सिक्स छः साल से बड़ी उम्र के वो किसी को नहीं करेगा ठीक है और ये भी जनाब नमूनिया करता है मैनजाइटस करता है और ओटाइटस मीडिया भी करता है ठीक है तो ये कंपैरिजन में हमें जो है ना ये बैक्टीरिया सारे याद करने होंगे तो एच इन्फ्लुन्जा भी यही तीन डिजीज़ करता है वैसे वो आर्थराइटस भी करता है और नमूनिया भी ये उन लोगों में करता है जिनको पहले से सी ओ पी टी होती ठीक है और एच इन्फ्लुन्जा भी ये भी कैप्सुलेटेड भी होता है तो फ़र्क कहाँ पर आएगा सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि इसको एक्सक्लूसिवली एक्स और वी फैक्टर्स चाहिए और ये ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है इसकी शेप और ये रेस्परेटरी ग्राम नेगेटिव रॉड्स में आता है एच इन्फ्लुन्जा ठीक है इसके भी जो विरोलेंस फैक्टर्स होते हैं एच इन्फ्लुन्जा के वो बड़े सिंपल से होते हैं कि इसमें भी हमारा कैप्सूल होता है लेकिन क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है इसलिए इसमें एंडोटॉक्सिन होता है यहाँ पे छोटी सी एक बात को जो हमने हज़ार दफ़ा पहले भी किया रिवाइज़ कर लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैसी सेल वॉल होती है अगर ये सेल मेम्ब्रेन है उसके बाद एक थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और फिर आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये लिपोपोलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है और इसी में लिप लिपज ए होता है जो एंडोटॉक्सिन होता है एंडोटॉक्सिन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ठीक है तो एच इन्फ्लुन्जा की बात कर रहे थे हम कि उसके विरोलस फैक्टर्स कौन से हैं कैप्सूल एंडोटॉक्सिन और आई जी ठीक है 
ये हमने साथ ही एच इन्फ्लुन्जा भी कर लिया अच्छा एच इन्फ्लुन्जा में एक और बड़ी छोटी सी एक बात होती है जो लेवेंसन में नहीं लिखी हुई लेकिन बहुत दफ़ा एग्जाम में पूछी जाती है वो है कि जी सेटेलिटिज़म क्या होता है ये अब हम एच इन्फ्लुन्जा की बात कर रहे हैं इस छोटे से कॉर्नर में इस कॉर्नर को कन्फ्यूज़ नहीं करना आप लोगों ने ठीक है सेव द पेजेस जो कागज़ होता है ना ये दरख्तों की लकड़ी से बनता है और जब दरख्त कटते हैं ना तो बहुत से परिंदों के जो घर हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं सो प्लीज सेव द पेजेस सेव द लाइफ बेचारे परिंदों के घर काट काट ख़त्म कर करके जो है ना हम कागज़ बनाते हैं और अन्य वाह हम इन कागज़ों को ख़राब करते हैं कभी नहीं करना जी इस छोटी सी जगह पे हम एच इन्फ्लुन्जा के एक फिनोमिना की बात करते हैं एक फिनोमिना होता है उसे कहते हैं सेटलिटिज़म सेटलिटिज़म है जी अगर आप विकिपीडिया देखें गूगल करें वो कहते हैं जी इनक्रीज ग्रोथ ऑफ वन बैक्टीरिया इन द सराउंडिंग्स ऑफ एन अदर बैक्टीरिया एक अजीब सी बात है बस याद करने के लिए कर लें साइंसदान कहते हैं जी एक ब्लड एगार लें यह क्या है जी ब्लड एगार इसके अंदर एक स्ट्रीक लगा दें स्टेफ ऑरियस की किसकी स्टेफ ऑरियस की स्टेफ ऑरियस क्या करता है बीटा हेमोलिस करता है ठीक है अब वो कहते हैं जी बीटा हेमोलिस करेगा तो यहाँ पे एक्स फैक्टर रिलीज होंगे क्या रिलीज होगा बीटा हेमोलिस से एक्स फैक्टर ठीक है हीम रिलीज होगी और साथ में स्टेफ ऑरियस का एक अपना करेक्टर है कि ये फैक्टर वी एन वो जो एन है ना ये एन भी प्रोड्यूस करता है जो फैक्टर वी है तो कहते हैं जी अगर एक पेशेंट एच के सैंपल में एच इन्फ्लुन्जा है से अगर एच इन्फ्लुन्जा का कोई मैनजाइटस है तो उसका सी एस एफ है या आपको कोई भी और स्पेसमन है पस का स्पेसमन है उसके एजाइटस मिल जाएगा तो वो स्पेसमन आपने ये लगा दिया इस ब्लड डैगर पे जिसके बीच में हमने एक स्ट्रीक लगाई हुई है स्टेफ ऑरियस की तो एच इन्फ्लुन्जा की ग्रोथ अगले दिन ट्वेंटी आवर्स के बाद इधर होगी इधर इधर इसके इर्द गिर्द बिकॉज एक्स और वी फैक्टर्स हिमोफिलस इन्फ्लुन्जा को यहाँ पे मिल रहे हैं अराउंड दिस ट्रीक ठीक है सो सेटलिटिज्म इज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वन बैक्टीरिया इन द इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ एन अदर बैक्टीरिया इन एच इन्फ्लुन्जा बी टेक अ ब्लड एगार पुट अ स्ट्रीक ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्टेफ ऑरियस इज बीटा हिमोलिटिक सो यहाँ पे वो एक्स फैक्टर और वी फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एच इन्फ्लुन्जा की ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे हो रही है ठीक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है बहुत एम सी क्यू आ जाता है सेटलिटिज्म का फिनोमिना हिमोफिलस इन्फ्लुन्जा के अंदर अदरवाइज तो वो चॉकलेट एगार के ऊपर आप चुप करके उसको ग्रो करें चॉकलेट एगार के जो है चॉकलेट एगर जो है ब्लड एगर को एटी डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करके बन जाता है और उसमें एक्स एंड वी फैक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं अच्छा जो हमारा हेमोफिलस इन्फ्लुन्जा है ये भी कैप्सुलेटेड है और इसकी कैप्सूल की एंटीजेनिसिटी की बेस पे इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं ए बी सी डी ई बी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज़्यादा ये सब कुछ बी कर रही है तो जो इसकी वैक्सीन होती है उसको हिब कहते हैं हिब मीन्स हेमोफिलस इन्फ्लुन्जा टाइप बी तो न्यूमोकोकल वैक्सीन और हिब की वैक्सीन जो है ये गवर्नमेंट के शेड्यूल में होती है ये बच्चों को बचपन में लगवानी होती है ठीक है सो दिस होल स्टोरी इज ऑल अबाउट स्ट्रेप नमोनी एंड स्ट्रेट विरडांस विज आर एल्फा हिमोलिटिक इनके डिफ्रेंसेज हो गए क्या क्या डिजीजेज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी करता है और फिर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और न्यूमोकोकस के साथ बिल्कुल कंपेरिजन में हमेशा हिमोफिलस इन्फ्लुन्जा करना होता है चूँकि डिजीजेज मिलती जुलती होती हैं ये याद करें याद करेंगे तो इम्तिहान पास होगा आप लोगों का